সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদের শুভেচ্ছা আমরা গত মার্চ মাস থেকে দেশের সবচেয়ে বড় পেমেন্ট এবং মোবাইল রিচার্জ ক্যাম্পেইন কে জিতবে বিএমডব্লিউ এটাতে আপনাদের যে সাড়া পেয়েছি সারা বাংলাদেশের প্রতিটি কর্নার থেকে সেই জন্য আমরা দারুণভাবে মুগ্ধ এবং বিমোহিত গত পর্বে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম তিরিশ জন গ্রাহক কিন্তু গত পর্ব থেকে এখন পর্যন্ত কতজন গ্রাহক যুক্ত হয়েছে না আমাদের সাথে নতুন করে সেই সংখ্যাটি আমরা জেনে নেব আমাদের বাংলার এআই অনামিকার কাছ থেকে প্রতি পর্বের মতো রিচার্জ এবং পেমেন্টের মাধ্যমে আমাদের এই পর্বে যুক্ত হয়েছে পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো একজন গত পর্বে আমাদের সাথে ছিল তিরিশ জন অর্থাৎ সর্বমোট এই পর্বে আমরা পেয়ে গেছি পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো একত্রিশ জন নগদ গ্রাহক চমৎকার চমৎকার ধন্যবাদ তোমাকে দর্শক গত সাত পর্ব এবং আজকে শেষ পর্ব এই সাত পর্বে অনেকে আমাদের সাথে এসেছিলেন অনেকে তাদের লজিক তাদের নাম্বার্স দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন কি করে গ্রাহক সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়ে নিয়ে আসা যায় আজকে আমরা আরেকবার শেষবারের মতো দেখে নিতে চাই আমাদের এই জার্নিটা ছোট্ট একটা রিক্যাপ ক্যাপটা দেখে আসলে খুব ভালো লাগলো আমরা চলে যাচ্ছি প্রথম কুইজে আজকের সর্বশেষ পর্বে সর্বমোট গ্রাহকের সংখ্যা কত অপশন এ পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো একত্রিশ অপশন বি ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো একত্রিশ অপশন সি সাত লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো একত্রিশ অপশন ডি আট লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো একত্রিশ আপনাদেরকে নগদের ফেসবুকে গিয়ে এই পোস্টের নিচে কমেন্ট লিখতে হবে এইভাবে ভি এ ওয়ান স্পেস আপনার সঠিক উত্তর এ বি সি আর ডি এবং সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন একটি ফ্রিজ কে জিতবে বিএমডাব্লিউ আজকের এই শেষ পর্বে এমন একজন অতিথি থাকতে হবে যার উপর চোখ বন্ধ করে নির্ভর করা যায় নগদের সবচেয়ে ডিপেন্ডেবল পার্টনার বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ুর রহিম আমি যতদূর জানি পাঁচশো ছেচল্লিশ রানের মার্জিনে আফগানিস্তানকে হারিয়ে টেস্টে সম্ভবত এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড আপনাকে পুরো দলকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন মানে দারুণ খুশির ব্যাপার একটা ইচ্ছা পূরণ হয়েছে বাংলাদেশের এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা মনে পড়ল এই গত কয়েকদিনের মধ্যে আমরা জানি যে মিজান সাহেব নামে একজন বাংলাদেশি তিনি মক্কা ভ্রমণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তার এই ইচ্ছা পোষণের পুরো প্রক্রিয়াটিতে আপনি যুক্ত ছিলেন অভিজ্ঞতাটা একটু শুনতে চাই আপনি ঠিক বলেছেন সুখন ভাই আমি মনে করি যে সেই জার্নিটা একটু খুবই আমার জন্য একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স ছিল কারণ যেটা বললেন যে মিজান সাহেব যিনি নিজেও দেখতে পান না বাট তিনি একজন হাফেজ সাহেব এবং তিনি এখন বাচ্চাদেরকে হাফেজ কীভাবে হতে হয় সেটা তিনি এখন করছেন এবং তার একটা স্বপ্ন পূরণের খুব ইচ্ছা ছিল যে যিনি যেন একবার হলেও মক্কাটা ভ্রমণ করতে পারেন আল্লাহর ঘর যেন তিনি দেখ দেখতে পারেন মানে কাছাকাছি যেতে পারেন তো আমি মনে করি যে নগর সবসময় যে কাজটা করে থাকে এরকম মানুষদেরকে স্বপ্নগুলো সবসময় পূরণ করে থাকে এবং আমি মনে করি যে মিজান সাহেবের যে বড় একটা স্বপ্ন ছিল যেটা কি না নগদের মাধ্যমে সেটা পূরণ হতে যাচ্ছে আচ্ছা আমার একটা মানে কিউরিসিটি সেটা হচ্ছে যে আপনার লাইফের প্রথম মানে গাড়ি কেনার যে অভিজ্ঞতাটা সেটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন আমি সেই দিক থেকে বলবো যে আই ওয়াজ রিয়েলি লাকি যে যেহেতু আমি যখন ক্রিকেট প্লেয়ার হয়েছে একটা প্রফেশনালিজমে আমি তখন ঝুঁকে গিয়েছি তো সেখানে আমি যখন ফার্স্ট টাইম গাড়ি কিনি এটা একটা অ্যালিয়ান গাড়ি ছিল এটা টু থাউজেন্ড সেভেনের কথা তো আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্যাট ক্রিকেট কেন ফুটবলও তো হতে পারতো প্রফেশনটা ক্রিকেটের যদি বলে থাকেন ফুটবল খেতে আই রিয়েলি এনজয় এবং আমি অনেক পছন্দ করি 
বাট ক্রিকেট আসলে আমার ফার্স্ট লাভ যদি বলতে পারি তো এটা এই জন্য অবশ্যই ফুটবল নিয়ে কিন্তু আপনার কাছে আরও অনেক কিছু জানার আছে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন আমি ক্রিকেটের মানুষ ফুটবল নিয়ে কেন জিজ্ঞেস করছে সেটা নিয়ে আমরা আসব কিন্তু তার আগে চলে যাচ্ছি দর্শকদের কাছে দ্বিতীয় কুইজে দ্বিতীয় কুইজটি বলছি মুশফিকুর রহিম সর্বমোট ওয়ান ডেতে কতবার ফিফটি করেছেন অপশান এ একচল্লিশ অপশান বি বিয়াল্লিশ অপশান সি তেতাল্লিশ অপশান ডি চৌচল্লিশ আপনারা নগদের ফেসবুক পেজে এই পোস্টের নিচে কমেন্ট করবেন এভাবে বি এ টু স্পেস অপশান এ বি সি অর ডি সঠিক উত্তর দিয়ে পেয়ে যাবেন পঞ্চান্ন ইঞ্চির স্মার্ট টিভি আমরা একটা ফরমেশন দেখাই ফুটবল মাঠে বলে না মাঝখানে কে কোথায় থাকলে সেই ফরমেশনের কয়টা বলতে পারবেন যখন পজিশন এই যে এই পজিশনগুলোকে কি বলে ফুটবলে এইটা তো গোলকিপার ট্রাই করা যায় তিন নম্বর লেফট আউটসাইড ব্যাক ফোর অ্যান্ড ফাইভ ইটস সেন্টার ব্যাক যেটা ডিফেন্ডার বলে দেন সেভেন অ্যান্ড এইট ইটস সেন্ট্রাল মিডফিল্ড নাম্বার ইলেভেন লেফট উইঙ্গার সিক্স রাইট উইঙ্গার আর নাইন অ্যান্ড টেন সেন্টার ফরওয়ার্ড হোপফুলি মিস্টার ডিপেন্ডেবল যখন বলেছেন সো একদম সব ঠিক আছে মুশফিকুর রহিম দু সালে মাত্র আমি যত জানি সাড়ে ষোলো বছর বয়সে প্রথম অভিষেক ক্রিকেট খেলতে নামা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে লর্ডসে মানে এটা তো সবার একটা ড্রিম স্বপ্ন ওই অভিজ্ঞতাটা আরেকবার শুনতে চাই আমি যদি একটু ছোট করে বলতে চাই যে লর্ডসে যদি গ্রাউন্ডে আপনারা কেউ যেয়ে থাকে দেখবে ওটার ড্রেসিং রুমটা হচ্ছে দোতলার মতো থাকে দোতলা তিনতলার মতো তো ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে আসতে হয় এবং পুরোটাই দুই দিকে তখন অনেক ক্রাউড থাকে এবং তারা আপনাকে ওয়েলকাম করতে থাকে তো ইটস রিয়েলি মানে হিউজ ফিলিং এবং আমি টু বি এ টিন এজার ইন দ্যাট টাইম এবং মেকিং এ ডেভো ফর ইয়োর কান্ট্রি এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা প্রাউড মুমেন্ট ছিল এবং তার চেয়ে তো বড় ছিল তার আগে টু বি অনেস্ট আমি অনেক নার্ভাস ছিলাম কারণ স্টিভ হার্মিসন এন্ড্রু ফ্লিন্টো তাদের মতো বলা যাদেরকে টিভিতে খেলা দেখে বড় হয়েছি তাদেরকে ফেস করব বাট আমি এখনও ক্লিয়ারলি একটু মনে করতে চাই যে ওই সময় বাবা আমাকে একটা কথা বলেছিল যে বাবা তুমি লর্ডসে খেলো আর বগুড়ায় যে কোনো মাঠে যেটা আলতাপন্নেসে একটা মাঠ আছে যেখানে আমি খেলতাম জেলা স্কুলে মাঠ ওখানে থাকতাম তো বাইশ গজ যেটা ওটা কিন্তু আর ছোটো হয়ে আসবে না বাইশ গজ যেটা ওটা কিন্তু বাইশ গজই থাকবে যেখানে বলার বল করবে আর তুমি ব্যাটিং করবো যখন বাংলাদেশ ক্রিকেটের শেষের সময় প্রেশার আসে মানে জিততে হবে আমাদের পাঁচ ছয় বলে ষোলো রান সতেরো রান এরকম থাকে তখন আপনি কার কথা মনে করে বা এমন কারোর উপর রাগ জিদ আছে যেটা মনে হয় তখন ঠস ঠস করে ছয় চার ছয় চার মেরে তারপর জিতিয়ে দেন মানে কার উপর রাগটা থাকে আমি মনে করি যে সেই পার্টিকুলার বলার ওপরে আচ্ছা আমার যতটুকু মনে পড়ে দু হাজার আঠারোতে আপনাদের একটা সিরিজ চলছিল শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে এবং ওই সময় আপনি প্রথম বাবা হতে যাচ্ছিলেন তো এই যে বাংলাদেশের প্রতি দায়িত্ব ছিল আর হচ্ছে বাবা হওয়ার যে অনুভূতি এই দুটোর অঙ্কটা কি করে মিলালেন খুবই টাফ ছিল আমার জন্য কারণ যেটা বললেন যে ওই সময় আমাদের শ্রীলঙ্কা এগিয়ে এসেছে সেটা এবং আমাদের ফার্স্ট টেস্ট খেলা চলছিল তো জাস্ট ফার্স্ট টেস্টটা ফিনিশ করি আমি ঢাকায় আসি দেন তারপরে ফিফথ ফেব্রুয়ারি আমার ছেলে জন্ম হয় এবং যেটা বললেন যে যে কোনো একজন মানে বাবার জন্য তো এটা অবশ্যই অনেক বড় একটা ফিলিংসের ব্যাপার এবং আমি মনে করি যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় গিফট যদি কিছু হয়ে থাকে এখন পর্যন্ত যেটা আমি যেদিন প্রথম বাবা হতে পেরেছি তো আমি এই জন্য অলমাইটিকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই এবং আমার ওয়াইফকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার সেকেন্ড টেস্ট ছিল জাস্ট তিন দিনের ব্যবধানে তো এটা খুবই আমার জন্য একটা যেটা বললেন যে দুটো অঙ্ক মেলানো খুবই কষ্ট ছিল এবং আমি মনে করি যে জাস্ট একটা দিন আমি ছিলাম আমার ওয়াইফের সাথে এবং আমার বাচ্চাকে দেখে দেন পরের দিনই নেক্সট ডেতে আমার প্র্যাকটিসে জয়েন করতে হয় এবং তার ফলোইং ডেতেই আমাদের টেস্ট খেলা শুরু হয় আবার পাঁচ দিনের তো এটা আমার জন্য অবশ্যই অনেক বড় একটা পরীক্ষা ছিল যেটার জন্য আমার ওয়াইফ এখনও একটু আগার নিতে স্বাভাবিক কারণ এই সময়টা সবাই চায় যে সে তার স্বাভাবিক হ্যাঁ হাজব্যান্ডের পাশে থাকবে আমার এখন যত শুয়ে শেষের দিকে যাচ্ছি আমার মন খারাপ হচ্ছে আমার মন খারাপের কারণটা হলো আমার খুব শখ ছিল যে আমার আসলে বিএমডাব্লিউ নাই আমারও নাই নগদ পরিবারের মানে সাথে সংযুক্ত কেউ পাবে না হ্যাঁ আপনিও পারবেন না হ্যাঁ আমারও কষ্ট আমারও দুজনেরই কষ্ট সেম না তুমি তোমার কষ্ট ভুলে যেতে পারো কারণ এই যে আট নয় এপিসোড হলো তুমি কিন্তু বিএমডাব্লিউর থেকে তিন চার ফিট দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শো করেছো এটাও কিন্তু একটা বড় পাওয়া থাক আমি এই অল্পতেই খুশি আমি খুবই খুশি হব 
যদি এই গাড়িটা বগুড়া যেহেতু আমার হোম টাউন ওখান থেকে যদি কেউ পায় ইভেন যদি নাও হয় বাট নর্থ বেঙ্গলে কেউ পেলে আই এম উইল বি রিয়েলি মোর দ্যান হ্যাপি মানে উত্তরবঙ্গে কেউ পেলেও আমাদের মুশফিক রহিম খুশি হয়ে যাবে জি डेफिनेटলি আমরা এতক্ষণ আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম সেজন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কিন্তু শুধু ধন্যবাদ দিয়ে তো লাভ নেই আপনি জানেন কি না জানি না অলরেডি 5 লক্ষেরও অধিক গ্রাহক সংযুক্ত হয়ে গেছে মানে শেষের দিকে এসে এখন আপনার কাছ থেকে আমরা সংখ্যা নেব সেই সংখ্যা নিয়ে আমরা র্যান্ডম সিলেকশনের মাধ্যমে এই পাঁচ লক্ষেরও বা অধিক গ্রাহককে আমরা কমিয়ে আনবো সংখ্যাটাকে কমিয়ে আনবো আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে বলতে পারেন আমার শিশু মনের প্ল্যান সেটা হচ্ছে যে আপনার যে ফিফটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেই ফিফটি সংখ্যাটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ জি কারেক্ট আমরা কি এই চুয়াল্লিশ জনকে খুঁজে পেতে পারি এই সাড়ে পাঁচ লাখের মধ্যে থেকে চুয়াল্লিশ নাম্বারটাকে আমরা চুয়াল্লিশ জনকে সিলেক্ট করতে পারি শিওর শিওর অনামিকা বাংলা এআই ব্যবহার করে এই পর্যন্ত যতজন নগদ গ্রাহক বিএমডাব্লিউ পাওয়ার রেসে যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ৪৪ জনকে খুঁজে বের করুন অনেক অনেক কাজটা সহজ হয়ে গেছে ৪৪ জন ৩৭টি জেলা থেকে আমার একটা ছোট্ট ইচ্ছার কথা যদি আমি একটু শেয়ার করি অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় এখানে যেহেতু সাঁত্রিশটি জেলা আছে আমার মনে হয় চৌষট্টি জেলা থেকে যদি প্রত্যেকটা জেলা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় একজন অন্তত একজন করে তাহলে আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট পার্টিসিপেন্টগুলো সবাই ইগারলি ওয়েটিং করবে এমন করে তাদেরও ওই আর কি অপরচুনিটিটা পাওয়া উচিত বাট এই সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত মুশফিক আমরা একদম চিন্তা ভাবনা বোর্ডটি মিলে করে আর আরেকজন চাইলে পারেন তিনি হচ্ছেন নগদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তানভীর মিশু আবার আসলে এই সিদ্ধান্তে যাওয়ার জন্য একটু কথা বলতে হবে তানভীর আমিন মিশুকের সাথে তো আমি কি তার সাথে একটু যুক্ত হব প্লিজ দেখি তাকে পাওয়া যায় কিনা তাকে একটু জিজ্ঞেস করে ফেলি বাট আমার আইডিয়াটা দারুণ লেগেছে চৌষট্টি জেলা থেকে অন্তত একজন আমরা একটু তানভীর আমিন মিশু ম্যানেজিং ডিরেক্টর নগদের সাথে কথা বলি দেখি খুঁজে পাই কিনা তানভীর আমাদের সাথে আছেন মুশফিকুর রহিম তার সাথে কথা বলে তার কাছ থেকে দুটো নাম্বার নিয়ে আমরা একটা সংখ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলাম সাতত্রিশটি জেলা থেকে ৪৪ জন বাট মুশফিক রহিম একটা অনুরোধ করেছেন যে চৌষট্টি জেলা থেকে অন্তত একজন করে যেন থাকেন এ ব্যাপারে আমরা আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চাই খুব সুন্দর একটা প্রস্তাব এবং আমি এটা মনে করি এটা সারা বাংলাদেশের মানুষের মনের কথা আর বিশ্বাস করো আমি মুশফিক ভাইয়ের কাছ থেকে এরকমই একটা ব্যাপার আশা করেছিলাম কারণ মুশফিক ভাই লাস্ট আঠারো বিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশের জন্য খেলে যাচ্ছেন এবং উনি সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মানুষের জন্য চিন্তা করবেন এটাই আমি আশা করেছিলাম এই প্রস্তাবে আমি শিওর বাংলাদেশের কোনো মানুষের দ্বিধা থাকার কথা না আমারও কোনো দ্বিধা নেই তোমরা এগিয়ে যাও আমরা অনুমতি পেয়ে গেছি বাকি যে সাতাশটি জেলা বাকি ছিল আপনার দারুণ একটা সিদ্ধান্তের কারণে এবং তানভীরামী মিশুকের অনুমোদনের কারণে বাকি সাতাশটি জেলা থেকেও একজন করে যুক্ত হবে এই চুয়াল্লিশের সাথে খুশি অনামিকা বাংলা এআই ব্যবহার করে এখন যে বাকি সাতাশটি জেলা আছে সেখান থেকেও কি একজন নগদ গ্রাহককে আমরা খুঁজে নিতে পারি ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ সুখন ভাই তাহলে আমরা দেখতে পারলাম এই চৌষট্টি জেলা থেকে এই একাত্তর জন সিলেক্ট হয়েছে এবং সেই একাত্তর জন থেকেই একজন বিজয়ী হবে যে কিনা এই বিএমডাব্লিউ গাড়িটি পেয়ে যাবে ফাইনালি ফাইনালি তো আমি সেই বিজয়ীকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা কিন্তু আর এই একাত্তর জন থেকে কোনো নাম্বার কমাবো না এলিমিনেশন হচ্ছে না কোনো মেশিন দ্বারা কোনো কাজ হবে না কাজটি হবে এখন আপনাদের কাছে আপনাদের দায়িত্বে চলে যাচ্ছে এই কাজটি কিন্তু কিভাবে যাচ্ছে সেটা বুঝিয়ে দেবে শোখন ভাই ধন্যবাদ পূর্ণিমা প্রিয় বাংলাদেশ ফাইনালি চৌষট্টি জেলা থেকে যে একাত্তর জন নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে কে পাবেন এই বিএমডাব্লিউটি সেটি নির্বাচন করবেন আপনারা এর পুরো নিয়ন্ত্রণ আজকে থেকে আপনাদের হাতে কিভাবে খুবই সহজ আপনাকে আপনার নগদ অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকে কে জিতবে বিএমডাব্লিউ এই আইকনটিতে ক্লিক করতে হবে এই আইকনটিতে ক্লিক করা মাত্রই আপনি চৌষট্টি জেলার একাত্তর জন নগদ গ্রাহক তাদের সমগ্র ডিটেইলস বিস্তারিত আপনি পেয়ে যাবেন তারপর আপনি আপনার পছন্দ মতো সেটা জেলা হোক বা অন্য কোনো পছন্দের কারণে তাকে আপনি ভোট করতে পারবেন এই ভোটিংয়ের উপর ভিত্তি করে সারা বাংলাদেশ যাকে চাইবে তাকেই পৌঁছে দেওয়া হবে পেমেন্ট ক্যাম্পেইন এবং রিচার্জের বিজয়ী 
আমরা চৌষট্টি জেলা থেকে একাত্তর জনকে পেয়ে গেছি কিন্তু মুসমিক ভাই আমাদের এই এপিসোডের একটা সিস্টেম ছিল যারা বাদ পড়ে যেতেন তাদেরকে দশ জনকে আমরা বেছে নিয়ে গিফট করতাম আজকে এপিসোডে কথাও বলতো কথাও বলতাম কানেক্ট করতাম কিন্তু সেই সুযোগটা নেই কিন্তু আমরা চাইলে এই একাত্তর জন থেকে যারা আসলে এই বিএমডাব্লুর জন্য নমিনেটেড হয়েছে যে কোনো তিন জনকে আমরা কানেক্ট করতে চাই এবং তাকে বলতে চাই যে সে মনোনীত এবং আমাদের সাথে যে একজন বিশাল বড় সারপ্রাইজ আছে তার সাথে কথা বলার সুযোগটা এটা অনেক দারুণ হবে আমিও দেখতে চাই যে বিএমডাব্লিউ পাওয়ার জন্য ফাইনালি যেই মানুষগুলো এখন আছে তারা কি করে সবাইকে তো পারবো না বা তিনজন গুড আইডিয়া উই ক্যান ডু দ্যাট হ্যালো আমি সোলামান সুখন আমার সাথে আছেন হ্যালো সিলভিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি পূর্ণিমা হাই আচ্ছা আপনি কি জানেন আমাদের সাথে একজন স্পেশাল গেস্ট আছে মুশফিকুর রহিম ও সালামু আলাইকুম মুশফিক ভাই ওয়া আলাইকুম সালাম জি 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 ভালো আছেন জি ভালো আলহামদুলিল্লাহ মুশফিক ভাই এক্সপ্লেইন করবে আপনাকে কেন আসলে আমরা কানেক্ট করেছি এবং কথা বলতে চাইছি পিএমডব্লিউ ক্যাম্পেইনে যে 71 জনকে আমরা সিলেক্ট করেছি যে এই একাত্তর জনের মধ্যে কেউ একজন পাবেন হতে পারে আপনিও সেই বিজয়ী একজন তো আপনি যদি ফাইনালি এই বিএমডাব্লিউটাও জিতে যান কেমন লাগবে আপনার কাছে ইউর ফার্স্ট কার খুড বি দ্য বিএমডাব্লিউ একাত্তর জনের মধ্যে একজন আপনি এটাই ফাইনাল ইনশাআল্লাহ 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 উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট थैंक यू আই ফিল রিয়েলি এক্সাইটেড ভেরি হাম্বল थैंक यू थैंक यू কথা বলে নিলাম আর আছে দুজন আমরা আরেকজনের সাথে কানেক্ট হয়ে যাই আমরা দ্বিতীয় জনকে পেয়ে গেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তাবাসুম দিয়া জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি পূর্ণিমা এবং আমার সাথে আছেন সুলাইমান সুখন নিশ্চয়ই আপনি জানেন এই প্রোগ্রামটি এতদিন ধরে দেখেছেন জি এবং আমাদের সাথে আছেন একজন স্পেশাল গেস্ট জানেন সে কে না বলেন मिस्टर ডিপেন্ডেবল আমাদের অন্যতম সেরা ক্রিকেট প্লেয়ার মুশফিকুর রহিম আপনি নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের যে বিএমডব্লিউ ক্যাম্পেইন সেখানে একাত্তর জন মনোনীত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে আপনি একজন তো আপনিও পেয়ে যেতে পারেন এই বিএমডব্লিউ টি একাত্তর জনের মধ্যে আপনি একজন তাবাসুম দিয়া এই বিএমডাব্লিউ পাওয়ার ফাইনাল যে লিস্টটা সেখানে আপনার নাম এসেছে গাড়ি চালাতে পারেন না তবে বিএমডাব্লিউ পেলে শিখে নিব অনেক অনেক ভালো লাগলো তাবাসুম দিয়া আপনার সাথে কথা বলে এবং আপনাকে ভোটিং এর মাধ্যমে যদি আপনি এগিয়ে থাকতে পারেন তাহলেই আপনি জিতে যাবেন বিএমডাব্লিউ কথা বলে ভালো লাগলো ভালো থাকবেন মিস্টার রায়হান আহমেদ কে জিতবে বিএমডাব্লিউ শো থেকে আমি পূর্ণিমা এবং আমার সাথে আছেন হাই বলেন এবং হাই মিস্টার রায়হান জি ভাইয়া এবং আমাদের সাথে আরেকজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছেন তিনি হচ্ছেন मिस्टर ডিপেন্ডেবল আমাদের সবার প্রিয় ক্রিকেটার আসসালামু আলাইকুম ভাই জি জি হ্যাঁ আমি সালাম ভাইয়া ক্রিকেট খেলা তো দেখেন রেগুলার নাকি জি অবশ্যই আমি মুশফিকুর রহিম আই এম অনেক বড় ফ্যান আপনি জানেন যে নগদের একটা বিএমডাব্লিউ ক্যাম্পেইন চলছে যেহেতু আপনি নগদের একজন গ্রাহক তো আমরা যে একাত্তর জন সিলেক্ট করেছি যারা যাদের মধ্যে যে কেউ একজন এই বিএমডাব্লিউ টি পেয়ে যেতে পারে তো আপনিও ওখানে একজন মনোনীত ব্যক্তি थैंक <laughs> আপু এবং ভাইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে এই পুরো ক্যাম্পেইনটা অসাধারণ লেগেছে এবং স্পেশালি আইডিয়াটা অসাধারণ লেগেছে যেটা আমি প্রথমেই বলেছি যে স্বপ্ন পূরণ এটা নগদ যেটা সবসময় করে থাকে মানুষের স্বপ্ন পূরণ করে থাকে এবং সেই তিনজন মনোনীত ওই ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি দেখতে পেরেছি যে তারা যদি এই বিএমডাব্লিউটা জিতে যায় তাদের মধ্যে কীরকম অনুভূতিটা এবং তাদের চোখে মুখে সেটা দেখা যাচ্ছিল তো আমি এই একাত্তর জনের মধ্যে যেই জিতবে তাকে অগ্রিম আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি 
এবং আশা করছি তার স্বপ্নটা খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপায়ণ হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ কে জিতবে বিএমডব্লিউ শোতে আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য থ্যাংক ইউ আর আজকে আপনার আশাটা এবং আপনার মাধ্যমে এই জায়গাটার জন্য কাছে আমরা পৌঁছাতে পারলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমাদের প্রক্রিয়াটি পছন্দ করার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখা হবে আর আপনার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য অগ্রিম শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আরেকটা কাজ শেষ করে দেই শেষবারের মতো কুইজ কুইজ পার্টনার্স অ্যাওয়ার্ড কুইজ সর্বশেষ আজকে তাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমাদের এই পার্টনার্স অ্যাওয়ার্ড কুইজটি যে উপহার সেটি হচ্ছে একটি ফ্রিজ যমুনা ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে কুইজটি শুনুন মনোযোগ দিয়ে চৌষট্টি জেলা থেকে সর্বমোট কতজন গ্রাহক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলেন অপশন এ সত্তর জন অপশন বি একাত্তর জন অপশন সি বাহাত্তর জন অপশন ডি তেয়াত্তর জন উত্তরটি এই ভিডিও পোস্টের নিচে নগদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আপনি লিখবেন পি এ স্পেস সঠিক উত্তর যেটা আপনার মনে হয় এ বি সি অথবা ডি কেন দিবেন কারণ যমুনা ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আছে একটি ফ্রিজ সেই সাথে আবারও আমি অভিনন্দন জানাতে চাচ্ছি এই চৌষট্টি জেলা থেকে আমরা যে একাত্তর জন গ্রাহককে পেয়ে গেলাম এবং তারা যে মনোনয়ন হয়েছেন এই বিএমডাব্লিউ যে তার লড়াইয়ে তাদেরকে আবারও অনেক অনেক অভিনন্দন আমি আরেকবার মনে করি দিই দর্শক আপনাদের সবাইকে পুরো বাংলাদেশকে আপনারা এই একাত্তর জনকে কীভাবে ভোট করবেন আপনার নগদ অ্যাপে ঢুকবেন সেখানে দেখবেন কে জিতবে বিএমডাব্লিউ নামে একটি আইকন আছে সেই আইকনে ঢুকলে আপনি একাত্তর জনের পুরো ডিটেলস পেয়ে যাবেন আপনার তখন যাকে খুশি তাকে আপনি ভোট করতে পারবেন আর একটা কথা একটু মনোযোগ দিয়ে আরেকবার শোনার অনুরোধ করছি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত এই একাত্তর জন গ্রাহকের সাথে নগদের তরফ থেকে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তাদের কাছ থেকে রেসপন্স না পাওয়া যায় বা যোগাযোগ স্থাপন করা না যায় তাহলে অন্য গ্রাহক এই জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবেন কারা যোগ হয়েছেন কারা বাদ পড়েছেন পুরো লিস্টটি আপনারা নগদ অ্যাপে গিয়ে কে জিতবে বিএমডাব্লিউ এই আইকনে দেখতে পাবেন তাই অপেক্ষায় থাকুন দেখতে থাকুন আপনার নগদ অ্যাপে গিয়ে এখনই ভোট করতে থাকুন কারণ মনে রাখবেন বিএমডাব্লিউ দেবার ক্ষমতা এখন শুধুমাত্র আপনার হাতে একদমই সঠিক আমাদের আজকের এই শেষ পর্ব কে জিতবে বিএমডাব্লিউ আমরা এখানেই শেষ করছি আমি পূর্ণিমা এবং সলাইমান সুখন আপনাদেরকে আবারও ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মোবারক Love